xin chào cả nhà xin chào mừng cả nhà đang quay lại kênh với kênh cút cùng bà bác với mình nha hôm nay mình có sẽ giới thiệu cho cả nhà món ăn rất là nổi tiếng xứ kim chi đó là món kim chi cải thảo đó, rất nổi tiếng thơm và ngon các bạn nha nhưng mà đặc biệt mình sẽ giới thiệu các bạn cách làm rất là nhanh trong vòng 3 phút thôi là sẽ có món ăn này này ngay và luôn các bạn nha rồi nguyên liệu chúng ta sẽ có là cải thảo các bạn nha khoảng hai ký rưỡi các bạn nha nhớ rửa kỹ nha các bạn rồi lê mình sẽ có là 100 trăm các bạn nha hành tây cũng vậy mình sẽ là sử dụng là 60 mươi các bạn rồi gần mình sẽ sử dụng là ít các bạn khoảng 10 mươi gram thôi nha rồi đỏ mình sẽ sử dụng là 60 mươi gram luôn hành lá mình cắn nhỏ các bạn nha là mình sử dụng khoảng cỡ Uh, 30 gram và hẹ em sử dụng là 15 gram các bạn nha cắt nhỏ các bạn và đây chúng ta sẽ có ớt các bạn ớt sử dụng ít hay nhiều nha khoảng 30 đến 50 gram các bạn ăn cây thì tăng lên các bạn rồi mình sẽ có mắm tết các bạn nhưng liệu rất quan trọng các bạn đó mình sử dụng 60 gram nè rồi đường mình sẽ sử dụng là 60 gram các bạn nha muối các bạn hơi sử dụng khoảng 50 đến 100 gram tùy các bạn nha nhớ ít chùm muối thôi nhiều quá không tốt rồi bột ngọt sẽ cho một ít các bạn cỡ 15 gram thôi nha rồi nước mắm vậy mình sử dụng khoảng cỡ 50 gram 50 ml các bạn rồi ớt bột sử dụng khoảng 100 gram rồi một chút nữa là bột nếp pha với nước lọc các bạn là 12 gram với 100 ml nước lọc các bạn để tạo cái độ xanh đó. rồi cái thảo này các bạn có thể cắt nhỏ nè hay là mình để nguyên một trái cũng được nếu lên mình cắt nhỏ thì nó sẽ mau uh, mau mềm hơn các bạn mình uh, mình uh, lát mình sẽ ngâm muối á sẽ mau mềm mềm hơn còn các bạn để ăn trái sẽ lâu hơn các bạn nha cắt hay các bạn có thể cắt đôi thôi cắt đôi rồi cắt nhỏ ra thôi nha rồi. nhớ rửa sạch các bạn ừ, rửa kỹ á Ok bây giờ tới phần quan trọng đó là mình sẽ làm chín cái thảo với nước và muối các bạn thì các bạn lấy cái thảo đã cắt nhỏ nha mình cho nước vào à, nhiều các bạn xung sắp thôi rồi mình sẽ cho muối vào các bạn nha thì mình sẽ ngâm muối cho nó chín các bạn đó. mình sẽ rắc muối lên các bạn nha cho nó mềm ra đó sau 3 phút thì mình sẽ đảo cái thảo và mình sẽ vớt cái thảo ra các bạn và các bạn nên nhớ là lúc mà mình vớt ra mình sẽ bóp cho ra hết muối các bạn nha quan trọng lắm đó, tại vì cái muối sẽ thấm vô cái phần cái thảo nếu các bạn không bóp ra hết muối thì lúc mà mình ngâm chua sẽ rất là mặn các bạn nha nó buộc phải bóp ra hết muối các bạn để cái làm rất là nhanh so với cái làm thủ công và truyền thống chứ là giờ hay làm là mình sẽ ngâm á thì sẽ lâu hơn còn này làm thì kiểu rất là nhanh luôn các bạn chỉ cần 3 phút là đã có một cái thảo này đó. mình sẽ để muối cho nó thấm vào và nó sẽ làm chín cái thảo các bạn nha Rồi tiếp theo mình sẽ bắt đầu là phần gia vị các bạn nha Thì trước tiên mình sẽ trộn cái bột nếp vào cái nước đó các bạn Để làm cái phần bột hồ đó, làm nó sánh lại đó. Sau đó mình sẽ xay nhuyễn cái nguyên liệu như là hành tây, lê, ớt, nè tỏi, gừng các bạn nha Mình trộn mình xay chung đó. Sau khi mình xay xong đó, đó, hành tây, lê, ớt, sừng, tỏi, mắm tép đó, Thì mình sẽ cho cái gia vị như đường bột bột ngọt nè nước mắm nè đó. với uh, muối vào đó mình trộn lên 
đó là mình được không hợp đó các bạn không hợp xấu quá thì sau khi kim chi đã uh, chín đó, đã gọi là chín bằng muối đó, mình sẽ bớt ra cho nó sạch muối thì các bạn nhớ thử lại cái lòng mặn nha rồi sau đó mình sẽ trộn với hỗn hợp mình lại xong các bạn nó đơn giản các bạn nha đó mình cho những nguyên liệu này vào nó là mình xay lên thôi Rồi sau khi đã xay xong thì mình sẽ trộn hỗn hợp này với uh, gia vị và hỗn hợp bột hồ các bạn nha Các bạn uh, nhớ nếu mình được thì trộn hoặc gia vị trước để mình đánh tan cho nó sẽ mau hòa tan hơn hơn là các bạn trộn với bột hồ trước Bột hồ trước nó sẽ đặc á, thì sẽ đánh, đánh uh, gia vị khó tan hơn các bạn nha À, thì đây là cải thảo mình đã ngâm nửa tiếng nha các bạn đó bắt đầu nó chín nè thấy không giờ mình chỉ đảo đều sau đó mình sẽ xả nước xả mấy lần nước nha các bạn nha các bạn thấy mấy lần nước rồi bớt cho nó hết muối các bạn đó, nó sẽ các bạn nhớ nhà lưu ý là mình thử lại trước kia coi thử nó còn bị mặn không rồi mới trộn với hỗn hợp ra mình đã làm nha các bạn nếu còn mặn thì lúc đó các bạn mình trộn chung nó rất là mặn luôn ăn rất là khó ăn các bạn nên các bạn lưu ý nha phải bớt sạch muối các bạn nha rồi với cái phần gia vị đầu tiên mình nói đó, là muối từ 50 đến 100 các bạn lưu ý nếu mà được thì giảm bớt muối lại đi tại vì mình đã bớt cái muối được khá là mặn rồi đó. nên mình giảm lại muối thì ăn sẽ khá là ngon ăn theo kiểu miền Nam thì mình thì nó hết mặn hết là ngọt hơn các bạn đó mình giảm muối lại các bạn nha rồi mình cho hẹ với hành vào chuẩn bị trộn con số lên là xong các bạn rất nhanh các bạn nha rồi các bạn thấy không chỉ cần 3 phút hơn là chúng ta đã có món chứng chỉ kỹ thảo rất là nhanh luôn cực kỳ nhanh luôn các bạn rồi mình trộn vô sốt lên là xong rồi đó các bạn ơi thơm ngon lắm luôn đó nha Wow, cả nhà xem nhìn ngon không nè, đó, thấy chưa? Cải thảo các bạn có thể ngâm nguyên khối cắt nhỏ ra cũng đẹp các bạn nha, đó, không cắt nhỏ trước cũng được nha. 
đó, để biến khối các nhỏ thì đẹp sẽ đẹp hơn các bạn đó, trang trí thêm chút hình lá với hệ trên nữa quá tuyệt vời các bạn nhớ đó thêm tí mè nha kiểu hình bút nó có mè nữa thì ngon lắm các bạn đó, trời thơm thơm mùi mắm tép nè đó là cái, cái cái nguyên liệu rất quan trọng để làm món kim chi các bạn mắm tép các bạn nha đó, cải thì giòn giòn chua chua và ngọt đó quá tuyệt vời chút mè nữa ăn với một chút cơm nữa hay là món này hãy trộn với làm kim bắp các bạn nó ngon lắm luôn á một trong những món mà làm nên xứ, tên tuổi của xứ sở kim chi hàn quốc à. các bạn thấy không rất là nhanh à, không cần đợi mấy ngày đâu các bạn ha ba mươi phút bốn phút là chúng ta đã có món kim chi kế thảo rồi đó rồi con cho diêm không vào bếp liền nè rồi chúc cả nhà ăn bị mấy món ăn liền nếu có gì thắc mắc thì cứ để lại comment bên dưới nha hẹn gặp các cả nhà ở những clip sau nha nhớ cho quyên cướp một like một đăng ký một xe nha cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip tới tận giây phút này bye bye hẹn gặp lại